성도 여러분 지금 곳곳에 엄청난 규모로 온욕과 역병과 전염병이 나타나고 있습니다. 경제가 무너져가고 있습니다. 재난과 함께 경제가 무너지면 곧 이어서 무엇이 온다는 것이에요? 짐승의 표 환란이 오고 있다는 것입니다. 이것이 예수께서 주신 예언의 말씀입니다. 성도 여러분 성경은 말세의 세계 경제에 대해서 분명하게 예언하고 있습니다. 성도 여러분 오늘 저는 좀 특별한 말씀을 드리려고 합니다. 지금 우리는 하늘 문 앞에 가까이 와 있는 것 같습니다. 그리스도의 재림에 관심이 없던 사람들까지도 예수께서 곧 오실 것 같다는 말들을 하고 있습니다. 오늘은 주의 재림을 기다리는 성도들이라면 반드시 알아야 할 예언이 있는데 오늘 그 말씀을 좀 나누려고 합니다. 성도 여러분 성경은 마지막 때 세계 경제가 몰락할 것을 예언하고 있습니다. 지금 우리는 그 예언을 반드시 살펴보아야 할 시점에 서 있다고 제가 믿습니다. 지금 하나의 바이러스가 세계 최고의 광대국들을 무릎 꿇리고 있습니다. 전혀 상상할 수도 없는 일들이 지금 일어나고 있는 것입니다. 인간의 교만도 무릎 꿇려졌습니다. 우리가 얼마나 연약한 존재인지 비조물인지 지금 하나의 바이러스 앞에서 우리가 배우고 있는 것입니다. 성도 여러분, 지난주에 제가 전 세계의 코로나 바이러스 감염자들이 40만 명이 넘어갔다는 발표를 제가 나눠드렸는데 이번 주에는 100만 명이 넘어갔다는 뉴스가 올라왔습니다. 일주일 만이죠. 두려울 정도로 빠른 속도로 지금 퍼져나가고 있습니다. 감염자가 급속하게 폭발하면서 어떤 문제가 생겼습니까? 경제가 크게 무너지고 있는 것입니다. 미국에서는 2주일 만에 약 1천만 명이 일자리를 잃어버렸다고 합니다. 서울시 인구에 비교할 만한 실직자가 생긴 것입니다. 이런 상황을 우리가 어떻게 받아들여야 할까요? 단 하나의 바이러스 때문에 말이죠. 언제까지 경제가 무너지겠습니까? 라는 질문이 계속해서 나오는 것입니다. 지금 학자들이 이렇게 말합니다. 사람들이 마스크를 벗고 안전하게 일하고 식당 가고 물건 살 때까지 세계 경제는 계속해서 떨어질 수밖에 없습니다. 지금 세계는 단한 번도 경험해 보지 못한 위기로 들어가고 있는 것입니다. 그래서 경제학자들이 이번에 경제 위기를 보면서 블랙 스완이라고 부릅니다. 검정색 백조라고 하는 것입니다. 자, 백조는 흰색인데 갑자기 누구도 예상치 못한 검은색 백조가 나타났다는 것입니다. 무슨 말인가요? 누구도 이 세계 경제가 어떻게 될지 예측할 수 없다는 것입니다. 인류 역사에 처음 나타난 현상이기 때문에 그런 것이죠. 지금까지의 경제 위기는 통화량을 조절하고 재정 정책을 잘 하면 문제가 해결됐는데 지금 세계가 직면하고 있는 위기는 전혀 다른 성격이라는 것입니다. 소비, 왕래, 외식, 출퇴근, 무역, 여행 모든 분야가 문을 걸어 잠갔습니다. 마비가 된 것입니다. 미국에서 2천조 달러를 풀고 유럽에서는 천조라는 상상할 수 없는 돈을 시중에 풀었는데 세계 최강대국 미국이 이번 이 위기를 견딜 수 있을까요? 만약 미국이 무너지면 어떻게 될까요? 그것은 정말 심각한 문제입니다. 세계 경제에 엄청난 파장을 일으킬 것입니다. 목사인 제가 왜 세계 경제에 대해서 말할까요? 저는 오래전부터 예언학교와 바이블 칼리지에서 예수께서 재림하시기 전에 어떤 일이 생길 것이라는 사실을 예언 강의를 했습니다. 제가 강의에서 강조했던 것은 세계적인 재난이 올때 경제가 몰락한다는 사실이었습니다. 계시록 7장에 나오는 그 사방 바람이 놓여지면 그 재단이 지구를 강타하게 될 것이고 그때 세계 경제가 크게 흔들리면서 그것이 짐승의 표 환란을 가져오게 될 것이라고 제가 강의를 했었습니다. 이것은 제 개인적인 추측이 아니라 요한 계시록의 예언입니다. 저는 단지 예언을 해석했을 뿐입니다. 그런데 이번 코로나 바이러스가 닥치면서 요한계시록의 예언이 너무나 정확하게 성취되는 모습을 보면서 저 자신도 놀라고 있는 것입니다. 두려운 마음을 갖게 되고 엄숙함에 사로잡힐 수밖에 없는 것입니다. 
하나님의 예언이 정확하게 이루어지는 그 모습을 보면서 말이죠. 성도 여러분, 물론 이번 코로나 바이러스가 큰 상처를 남긴 채 그냥 지나갈 수 있습니다. 그러나 이것이 지나간다고 해서 끝이 아니죠. 앞으로 또 오는 것입니다. 지구를 위기로 몰아넣을 메가톡금 재난들이 계속해서 닥칠 것입니다. 그것이 요한계시록의 예언입니다. 그래서 오늘 제가 이 말씀을 드리는 것입니다. 성도 여러분, 지금은 우리가 하나님께서 주신 예언의 빛을 살펴봐야 할 때입니다. 그래야만 이 지금 우리가 당하고 있는 재난의 의미가 이해되고 세계 경제가 왜 이렇게 되는지 예수께서 얼마나 가까이 오셨는지 우리가 알게 되는 것입니다. 자 그래서 지금부터 예수께서 재림하실 때까지의 사건을 순서대로 좀 살펴보려고 합니다. 자첫 번째는 재난의 바람이 지구에서 풀려나는 것입니다. 자그 말씀이 요한계시록 7장 1절에 있죠. 요한계시록 7장 1절입니다. 이일 후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 자이 장면 여러분들 아시죠? 어떤 장면입니까? 지금 지구에서 일어나는 장면입니다. 사도 요한은 네 명의 천사가 지구의 네 모퉁이 동서남북에 서 있는 것을 보고 있는 것입니다. 네 천사가 지구의 네 모퉁이에서 무엇을 하고 있다고 했어요? 계속해서 읽어보죠. 땅의 사방바람을 붙잡아. 자, 땅 지구에서 부는 그 재난의 바람을 이 천사들이 지금 붙잡고 있다는 것이죠. 땅의 사방바람을 붙잡아 하, 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 지금 내 천사가 땅과 바다와 각종 나무를 해롭게 할그 재난의 바람을 불지 못하게 잡고 있다는 것입니다. 자 성경에서 바람은 뭐죠? 성경에서 이 바람은 재난이고 전쟁을 뜻합니다. 그러므로 이내 천사들이 사방 바람을 붙잡는다는 것은 무슨 뜻입니까? 천사들이 지구에 이내 모퉁이에서 엄청난 재난과 전쟁이 동시 다발적으로 생기지 않도록 막고 있다는 것입니다. 지키고 있다는 것이에요. 자 그렇다면 질문이 이것입니다. 그럼 이내 천사들이 언제까지 사방 바람을 붙잡고 있을까라는 질문이죠. 사도 요한은 분명하게 대답합니다. 계시록 7장 2절부터 3절입니다. 계시록 7장 2절부터 3절. 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 얻은 네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 가로되 우리가 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무나 해하지 말라 하더라. 자, 네 천사가 언제까지 바람을 붙잡는다고 했습니까? 하나님께서 하나님의 종들의 이마에 인을 치는 일이 끝날 때까지 재난의 바람을 붙잡으라고 지금 명령하시는 것입니다. 성도 여러분, 그러므로 엄청난 재난이 몰려오고 세계 경제에 큰 문제가 생기고 마비가 되는 것을 보면 그것은 무엇을 우리에게 말해줍니까? 하나님께서 당신의 종들의 이마에 인치는 일을 끝나가고 있다는 것을 우리에게 보여주는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서 사탄과 이 마지막 전쟁을 위한 준비가 맞춰져 가고 있다는 것입니다. 다시 말해서 짐승의 표 환란이 일어날 수 있는 준비가 맞춰져 가고 있다는 것입니다. 성도 여러분 그래서 지금은 중요한 때입니다. 신앙을 준비해 하셔야 됩니다. 신앙은 요 환란이 왔을 때 준비하는 것이 아닙니다. 준비는 그 전에 이루어져야 되는 것이죠. 다니엘의 세 친구들이 풀무불 앞에서 갑자기 신앙을 준비한 게 아니죠. 그들의 신앙은 이미 준비되어 있었습니다. 풀무불이 그들의 신앙이 어떤 것인지 드러내 주었을 뿐이죠. 성도 여러분, 오늘날 기독교에서 일반적으로 가르쳐지고 있는 이 믿음, 이런 믿음으로 마지막 환란을 우리가 통과할 수 있을까요? 마지막 경제 위기를 통과할 수 있을까요? 잘 생각해 보셔야 됩니다. 성도 여러분, 요한계시록은 마지막 때가 되면 이 재난의 바람이 지구에 몰아 닥칠 것을 예언하고 있는데 그렇게 되면 지구에 어떤 상황이 벌어질까요? 가장 큰 타격이 무엇일까요? 그것이 지금 우리 눈에 보이는 문제입니다. 경제가 가장 큰 타격을 받게 되는 것입니다. 이것이 두 번째 단계입니다. 첫 번째 단계는 뭐예요? 재난입니다. 재난의 바람이 몰려옵니다. 두 번째는 뭐예요? 경제가 무너지는 문제가 생긴다는 것입니다. 자, 지금 그래서 우리가 경제가 재난에 의해서 어떻게 무너지는지를 보고 있는 것입니다. 앞으로 지금보다 더 강력한 재난이 세계를 닥칠 수 있는 것입니다. 그래서 예언을 공부해야 되는 것입니다. 자, 세계적인 재난이 닥치면 어떻게 될까요? 
크고 작은 회사들이 무너지게 됩니다. 수천만 명이 직장을 잃어버립니다. 먹고 사는 문제가 심각해지는 것입니다. 그때 온 세상은 두려움에 휩싸게 되는 것이죠. 그러면 사람들의 마음은 자연히 이 지구를 평안으로 이끌어줄 강력한 리더십을 찾게 되는 것입니다. 도덕적인 지도자 찾게 되는 것입니다. 바로 그런 상황에서 짐승, 적 그리스도가 나타나게 되는 것입니다. 아름답고 능력 있고 도덕적인 모습으로 나타나게 될 것입니다. 온 세상 사람들이 열렬하게 환호하면서 그 짐승을 따르게 될 것입니다. 왜온 세상이 그를 따르게 될까요? 너무나 힘들기 때문이죠. 답이 없기 때문이에요. 이 지구에 대한 답이 없기 때문입니다. 짐승과 거짓 선지자들에게 엄청난 이적이 나타나는 순간이 바로 그때입니다. 이 지구가 답을 찾지 못할 때 짐승과 적그리스도가 거짓 선지자들이 하나로 연합해서 나오는데 그들은 답을 갖고 나오는 것처럼 느껴지는 것입니다. 그것이 바로 세 번째 단계입니다. 요한계시록 13장에 그 말씀이 있습니다. 요한계시록 13장 13절부터 15절입니다. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 엄청난 이적이죠. 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 정말 미혹을 당할 수밖에 없는 상황이 펼쳐지고 있는 것입니다. 미혹하며 땅에 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라. 성도 여러분 이 장면이 상상이 되십니까? 메가톤급 재난들이 생기고 세계 경제가 무너져서 온 세상이 두려워 있는데 공포 가운데 있는데 답을 찾지 못하고 있는데 짐승과 적그리소가 나타나는 것입니다. 그리고 하늘에서 불이 내려오는 엄청난 이적이 나타나게 되는 것입니다. 이 상황이 이해가 되시나요? 그래서 온 세상이 하나로 연합해서 이 적그리소 앞에 무릎을 꿇게 된다는 것입니다. 교파와 종교의 벽도 소용없습니다. 그때는 다 무너지게 되는 것입니다. 무신론자들까지 그때는 짐승의 권위에 굴복하게 될 것입니다. 성도 여러분, 자 그렇다면 이온 세상을 지배하는 이 짐승이 누구일까요? 짐승의 우상은 어떻게 세워지게 되는 것입니까? 짐승의 표는 무엇입니까? 이 문제는 바이블 칼리지에서 제가 자세하게 다루었습니다. 여러분들 꼭 방문하셔서 공부하셔야 됩니다. 이제는 더 이상 미루실 수 없을 때가 된것 같습니다. 짐승의 벼활라는 처음부터 목숨을 위협하는 그런 상황으로 시작되지 않습니다. 처음에는 먹고 사는 문제로 위협할 것입니다. 그것이 네 번째 단계입니다. 자, 네 번째 단계 요한계시록 13장 17절입니다. 요한계시록 13장 17절. 누구든지 이 표를 짐승의 표죠. 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못 하게 하니. 자, 여기 또 경제적인 문제가 나타납니다. 짐승의 표, 바, 표를 받아야만 사고 팔수 있게 되는 것입니다. 경제적인 압박을 뜻하는 것이죠. 성도 여러분, 사도 요한은 짐승의 표에 대한 이 환란에 대한 계시를 보는데 왜 경제적인 압박을 그 계시 가운데 봤을까요? 지구의 대규모의 재난이 몰려와서 세계 경제가 지금 몰락해 가고 있는 상황입니다. 수많은 사람들이 직장을 잃어버리고 회사가 문을 닫고 있는 상황입니다. 그때 온 세상은 먹고 사는 일에 매달릴 수밖에 없는 것입니다. 그래서 사탄은 바로 그런 상황 속에서 경제적으로 위협해서 짐승의 표를 받게 강요한다는 것입니다. 자 그렇다면 이런 상황 속에서 하나님께서는 무엇을 하실까요? 하나님께서 어떻게 역사하실까요? 이, 이런 상황 속에서. 하나님께서 당신의 충성스러운 종들에게 성령의 큰 권세를 허락하시는 것입니다. 누구에게요? 이 이마에 인침받는 성도들에게. 엄청난 성령의 권세가 이때 내려오게 됩니다. 자, 그것이 요한계속 18장부터 펼쳐집니다. 요한계속 18장 1절입니다. 요한계속 18장 1절. 이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라. 자, 이, 이 장면이 지금 어떤 상황입니까? 짐승의 표 환란이 시작되면서 짐승과 거짓 선지자들에게 놀라운 이적이 일어납니다. 물론 이들의 이적은 사탄에게서 오는 이적이죠. 그런 미혹이 생길 때 하나님께서도 움직이신다는 것입니다. 사도 요한은 하늘에서 내려오는 성령의 큰 권능이 그때 지구를 영광으로 환하게 밝혀줄 것이라고 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 
이 엄청난 환란과 핍박 속에서 복음이 땅끝까지 전파되는 것입니다. 언제요? 짐승의 표 환란 속에서 땅끝까지 복음이 나가는 것입니다. 성도 여러분, 다시 말해서 짐승의 표 환란이 일어날 즈음 그때 제2의 오순절 성령의 역사가 내리게 되는 것입니다. 누구에게요? 하나님의 편에 국권이 서 있는 성도들에게 말이죠. 옛날 사도들이 행했던 역사가 그대로 이루어지게 될 것입니다. 한쪽에서는 짐승의 큰 이적으로 온 세상이 따르고 있고 다른 한쪽에서는 적은 소수의 무리가 있는데 그들 곁에 성령의 능력으로 그들이 복음을 땅 끝까지 전파해 간다는 것입니다. 핍박을 받으면서 말이죠. 이것이 하나님과 사탄 사이에 벌어지는 지구의 마지막 투쟁의 장면입니다. 여러분들 생각해 보세요. 복음이 이 넓은 세상에 복음이 어느 세월에 다 퍼지겠어요? 복음은 여러분들이 또 제가 생각하는 것처럼 그렇게 평안한 시절에 땅 끝까지 전파되는 것이 아닙니다. 다니엘의 세 친구의 믿음 때문에 그 거대한 바벨론 전체가 복음으로 전복되었습니다. 심지어 느부갓네살 왕마저 하나님께 불복했습니다. 이것이 바벨론이 무너지는 모습입니다. 마지막 때에도 바벨론은 그렇게 무너지는 것입니다. 단세 사람의 헌신과 충성 때문에 상상할 수 없는 위대한 전도가 고대 바벨론에서 성공했던 것처럼 마지막 때에도 하나님께 인을 받은 성도들의 믿음과 헌신을 통해서 이 복음이 땅끝까지 전파되면서 바벨론이 무너지는 것입니다. 자 그때 어떤 일이 생길까요? 하나님께서 거짓 복음과 거짓 은사로 그동안 교회를 미혹했던 타락한 교회를 무너뜨리시는 것입니다. 타락한 교회가 최종적으로 무너지는 것입니다. 자, 그 말씀이 요한계수 18장 2절에 나옵니다. 요한계수 18장 2절입니다. 힘센 음성으로 외쳐 가로대 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요 귀신의 처소와 각종 더러운 영에 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새의 모이는 곳이 되었도다. 자 여러분 이 장면을 정확하게 이해하셔야 돼요. 요한계시록 18장 1절에서는 큰 성령의 권위를 가지고 하늘에서 놀라운 영광으로 지구에 임하는 것입니다. 그리고 나서 2절에 바로 이 타락한 기독교의 모습이 바벨론이 된 교회의 모습이 이렇게 펼쳐지는 것입니다. 끔찍한 모습이죠. 교회가 귀신과 더러운 영들이 모이는 곳이 되어버렸다는 것입니다. 그것이 사도 요한이 계시 가운데 본 마지막 시대 기독교의 모습이라는 것입니다. 성도 여러분, 교회가 악령들이 모이는 곳이 되었다 하는 것입니다. 그래서 이 마지막 때의 교회를 바벨론이라고 선언하는 것입니다. 마지막 때의 교회가 이런 모습이기 때문에 하나님께서 온 땅을 환하게 하는 그 성령의 원서로 복음을 전파하면서 바벨론 교회를 무너뜨리는 것입니다. 교회를 바벨론 교회를 어떻게 무너뜨려요? 진리로 무너뜨리는 것입니다. 바벨론의 문제가 무엇이고 그들의 미혹이 무엇이고 거짓 복음이 무엇인지 진리를 전파함으로써 바벨론이 무너지게 된다는 것입니다. 자 이제 3절로 넘어가겠습니다. 자 3절에서 사도야는 마지막 때의 기독교회와 정치와 경제 세력을 정죄합니다. 하나로 묶어서 정죄합니다. 성도 여러분 이 요한계시록 18장은 마지막 때의 교회, 이 바벨론이 된 교회만 무너지는 것을 말하고 있는 것이 아닙니다. 바벨론에 속해 있던 모든 것들이 무너지게 되는 것입니다. 바벨론은 새 축으로 새 축으로 구성되어 있는데 그것은 교회와 정치와 경제입니다. 그러므로 바벨론이 무너질 때이 바벨론이 된 교회와 정치와 경제가 함께 무너지는 것입니다. 자, 그 말씀이 요한계시록 18장 2절과 3절에 정확하게 나타나 있습니다. 요한계시록 18장 2절과 3절입니다. 힘센 음성으로 외쳐 가로대 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이요. 자 큰성 바벨론이 어떻게 무너지는가. 바벨론을 구성하는 세 가지가 무너진다는 것입니다. 이어보죠. 첫 번째 바벨론을 구성하는 첫 번째 축 교회가 무너집니다. 자그 모습입니다. 귀신의 초소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가정한, 가증한 새의 모이는 곳이 되었다. 자 이것이 타락한 교회의 모습이죠. 그래서 하나님께서 이 교회를 향해서 마지막 인침받는 성도들을 통해서 복음을, 진리를 넣어주는 것입니다. 무엇이 진리고 무엇이 거짓인지, 무엇이 참 성령이고 무엇이 가짜 성령인지 정확하게 보여주시는 것입니다. 이때 수많은 사람들이 마지막 기회를 받게 되는 것입니다. 
바벨론의 미혹을 깨닫고 떠나는 사람들이 수없이 생기는 것입니다. 그래서 교회가 무너져 버리는 것입니다. 자, 두 번째입니다. 바벨론을 구성하는 두 번째 쭉 정치가 무너지는 모습입니다. 계속해서 읽겠습니다. 그 음행의 진노의 포도주를 인하여 만국이 무너졌으며 교회만 무너지는 것이 아니죠. 만국이 무너진다고 지금 말하고 있는 것입니다. 바벨론과 연결된 세상 나라들이 무너진다는 것이죠. 계속해서 읽겠습니다. 또 왕들이 그로 더불어 음행하였으며 무슨 뜻입니까? 왕들은 지도자들, 정치 지도자들입니다. 대통령과 정치 지도자들이 다락한 기독교와 하나로 하나가 되어 음행했다는 것입니다. 세 번째, 세 번째는 경제가 무너지는 모습입니다. 계속해서 읽겠습니다. 땅의 상고들도, 자 상고가 뭔가요? 멀천트입니다. 상인들이에요. 경제 세력을 얘기하는 것입니다. 땅의 상고들도 그의 사치의 세력을 인하여, 인하여 치부하였도다 하더라. 하나님께서 마지막 때이 상인들과 경제 세력을 크게 심판하십니다. 왜 그럴까요? 사치와 재물을 쌓아 치부했기 때문이라고 지금 성경은 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분 분명합니다. 마지막 때가 되면 바벨론의 세 축을 이루고 있는 교회와 정치와 경제가 모두 무너지게 됩니다. 성도 여러분 세상에 대한 애착심을 내려놓으셔야 됩니다. 그리고 이제는 진리가 무엇인가 그거 하나만을 보고 가야 되는 것입니다. 자 이제 이어지는 4절을 보겠습니다. 자이 4절의 장면에서 우리는 지구 역사의 마지막으로 호소하시는 하나님의 음성을 들어야 되는 것입니다. 자 요한계시록 18장 4절입니다. 요한계시록 18장 4절. 우리는 지금 요한계시록 18장을 차근차근 순서대로 보고 있습니다. 요한계시록 18장 4절. 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되 내 백성아 거기서 나와. 자 거기서 나오라는데 어디서 나오라는 것이에요? 바벨론에서 나오라는 것입니다. 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라. 어떤 재앙을 받지 말라는 것이에요? 칠재앙을 받지 말라는 것입니다. 이 지구에 내려오는 마지막 이 기별을 거절하는 사람들은 칠재앙을 받는다는 것입니다. 심각한 장면이죠. 성도 여러분, 바벨론을 떠나라는 것은 마지막 성령의 호소입니다. 바벨론을 떠나라는 것은 거짓 복음을 떠나라는 것입니다. 거짓 성령을 떠나라는 것입니다. 거짓 계명에서 떠나라는 것입니다. 타락한 교회에서 떠나라는 것입니다. 그래서 저희 마지막 사명에서 이 타락한 이 세상의 교회들을 향해서 복음과 예언의 빛을 지금 전하고 있는 것입니다. 이것이 이 시대에 주어진 저희의 사명입니다. 바벨론의 흠악, 흑암 가운데 갇혀있는 성도들에게 진리의 밧줄을 던져주는 것이 저와 여러분이 받고 있는 부르심이고 사명입니다. 성도 여러분, 요한계시록 18장은 말세의 경제에 대해서 두 가지를 예언하고 있습니다. 첫째는 경제가 몰락하게 될 것을 예언하고 있고 둘째는 경제가 무너지는데 아주 빠른 속도로 무너질 것을 예언하고 있습니다. 아주 디테일한 예언이 펼쳐집니다. 자, 바벨론의 경제가 아주 짧은 시간에 몰락하게 된다는 예언이 요한계시록 18장에만 세번 이상 반복됩니다. 자, 이제 그 말씀을 읽어보죠. 요한계시록 18장 10절부터 11절입니다. 요한계시록 18장 10절부터 11절 화이또다 큰성 경관성 바벨론이여 일시간에 내 심판이 이르렀다 하리로다 자 일시간에 심판한다는 건 뭐예요? 매우 짧은 시간에 바벨론이 무너진다는 것입니다 그러면서 상고들이 경제 세력들이 그 무너지는 바벨론을 보면서 우는 장면이 이어집니다 계속해서 읽어보죠 땅의 상고들이 상고들은 멀천트입니다 큰 기업가들을 얘기하는 곳입니다 경제 세력입니다 땅의 상고들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그 상품을 사는 자가 없습니다. 자, 상품을 사는 자가 없다는 것이 뭐예요? 물건을 팔지 못한다는 것입니다. 안 팔려요. 왜 그래요? 경제가 무너져간다는 뜻이죠. 상품을 사는 자가 없다는 것은 경기가 침체되면서 몰락한다는 의미가 깊이 들어가 있다 하는 것입니다. 자, 계속해서 말씀 읽겠습니다. 계시록 18장 15절부터 19절입니다. 바벨론을 인하여 치부한 이 상품의 상고들이 자이 말씀이 무슨 뜻인가요? 바벨론 때문에 돈을 벌고 치부한 상인들 회사들에게 지금 하는 얘기 말씀입니다. 이 상품의 상고들이 그 고난을 무서워하여 멀리 서서 울고 애통하며 가로되 화이또다 화이또다 
마지막 때이 경제가 무너지는 걸 보면서 멀리서 지켜보면서 울고 애통해하는 모습입니다. 멀리서 지켜본다는 것은 무슨 뜻인가요? 어떻게 손쓸 겨를이 손쓸 여지가 없다는 것입니다. 지켜볼 수밖에 없다는 것이죠. 16절입니다. 그러한 부가 일시간에 망하였도다. 자 여기서도 또 다시 일시간 부가 아주 짧은 시간에 망한다는 이야기가 나오죠. 계속해서 읽어보죠. 각 선장과 각 철을 다니는 선객들과 선인들과 바다에서 일하는 자들이. 자 성경에서 선원, 배 이런 말들은 경제활동을 뜻하는 것입니다. 바다에서 일하는 자들이 멀리서서 또 여기서 멀리서서 지켜보는 장면이 나옵니다. 손쓸 여지가 없다는 것입니다. 멀리서서 그 불붙는 연기를 보고 외쳐 가로대. 자, 큰 회사와 경제 세력들이 재물과 부의 축적이 침몰해가는 그 모습을 보면서 슬퍼서 절규하는 장면이 나오는 것입니다. 계속해서 보죠. 너의 보배로운 상품을 인하여 치부하였더니 일시간에 망하였도다. 또다시 일시간이 나옵니다. 아주 짧은 시간에 망하는 세계 경제의 모습이 아니겠습니까? 성도 여러분, 요한계시록은 분명하게 우리에게 말하고 있는 것입니다. 마지막 때 경제가 무너지면서 울부짖는 이 경제 세력들의 그 모습을 적나라하게 묘사하고 있는 것입니다. 아주 구체적입니다. 성도 여러분, 말색 바벨론 경제의 특징이 무엇입니까? 문제가 무엇입니까? 사도 요한은 사치하고 부를 쌓았다고 지금 정지하고 있는 것입니다. 다시 말해서 가난한 자와 어려운 자를 돌보지 않고 자기만을 위해서 재물을 쌓아갔다는 것입니다. 바벨론의 답처럼. 이런 정신을 갖고 있는 모든 개인과 경제 주체는 하나님 앞에 심판받는다는 것입니다. 그것이 요한계시록 18장이 우리에게 주는 메시지입니다. 성도 여러분, 마지막 시대에 이 예언의 성취가 되는 이 흐름을 정확하게 읽어야 되는 것입니다. 먼저 지구에 재난의 바람이 몰려들어옵니다. 그 재난의 바람이 무엇일까요? 그것이 세균일 수 있고 바이러스일 수 있고 태풍일 수 있고 쓰나미일 수 있고 지진일 수 있겠죠. 재난의 바람이 그런데 어떤 패턴으로 들어온다고 했습니까? 사도바울이 분명히 얘기했죠. 사도바울은 이 재난의 패턴은 여인이 해산하는 고통처럼 올 것이라고 했습니다. 그 말씀 알죠? 대살로니가 전서 5장 3절입니다. 대살로니가 전서 5장 3절. 주의 날에 예수께서 재림하시는 날입니다. 주의 날에 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 저희가 평안하다 평안하다 할 그때 잉태된 여자에게 해산 고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저에게 이르니 결단코 피하지 못하리라. 지금 바울은 재난이 여인에게 해산하는 고통이 올 것이라고 지금 말하고 있는 것입니다. 아이가 나올 때까지의 이 산모의 고통이 어떻게 이루어지죠? 처음에는 작죠. 점점 더 자주 옵니다. 그러다가 점점 더 강하게 고통이 몰려오죠. 그와 마찬가지로 재난도 점점 더 자주, 점점 더 강하게 일어난다는 것입니다. 이것이 강하면 강할수록 예수께서 재림하실 때가 아주 가깝다는 것이죠. 그러므로 우리는 무엇을 생각할 수 있을까요? 예수께서 오실 때까지 사방 바람이 놓여지는 그 시점부터 예수께서 오실 때까지 재난은 계속해서 강해질 것이라는 것을 우리가 이 말씀 속에서 확인할 수 있는 것입니다. 성도 여러분, 칠재앙이 내릴 때이 재난은 최고도로 달하게 될 것입니다. 사방 바람이 완전히 풀려나게 될 것입니다. 그래서 마지막 일곱째 재앙이 내릴 때 예수께서 이 땅에 재림하시는 것입니다. 그때 지구는 황폐하게 되는 것입니다. 수없이 밀려오는 재난과 칠장이 내리면서 지구는 완전히 황폐하게 되는 것입니다. 그때 그 마지막 칠장이 내리는 모습을 좀 살펴보죠. 요한계시록 16장 17절부터 20절입니다. 일곱째가 일곱째 재앙입니다. 일곱째가 그 대접을 공기 가운데 쏟음에 큰 음성이 성전에서 보좌로부터 나서 가로대 되었다 하니 번개와 음성들과 내성이 있고 큰 지진이 있어 어찌 큰지 사람이 땅에 있어 오므로 이같이 큰 지진이 없었더라. 지구 역사 최고의 지진이 일어나죠. 그 다음에 큰 성이 새 갈래로 갈라지고. 자 이것이 무슨 뜻입니까? 큰 성은 바벨론을 얘기하는 것입니다. 큰성 바벨론이 새 갈래로 나눠진다고 했습니다. 그럼 이새 갈래는 무엇인가요? 우리가 앞에서 확인했죠? 종교. 교회입니다. 정치입니다. 경제 세축이 다 갈라져서 분열돼서 무너진다는 것입니다. 성도 여러분, 이 요한계시군 마지막까지 
바벨론의 멸망을 집요하게 기록하고 있습니다. 새 축을 정확하게 묘사하면서 기록하고 있는 것입니다. 계속해서 읽겠습니다. 만국의 성들도 무너지니 큰성 바벨론이 하나님 앞에 기록된 바 되어 그 맹렬한 진노의 포도주잔을 받음에 각성도 없어지고 산악도 간데 없더라. 어떤 분들은 제가 이런 강의를 하면 이렇게 해야죠. 어, 저는 뭐 가난해서 경제와는 상관없습니다. 그게 아닙니다. 바벨론의 정신과 바벨론의 교리와 바벨론의 복음에서 완전히 손을 끊고 나오셔야 됩니다. 큰일 나는 것입니다. 하나님께서는 지금 7장의 마지막까지 바벨론을 대적해서 끝까지 그것을 정죄하고 무너뜨리시는 것입니다. 단한 줄기의 줄도 바벨론과 연결되어 있으면 안 되는 것입니다. 성도 여러분, 예수께서 오실 때 하나로 연합되어 있던 이 바벨론의 세 축, 종교, 정치, 경제가 갈라지면서 모두 멸망당할 것입니다. 성도 여러분, 그래서 저희가 바이블 칼리지를 세워서 바벨론의 정체를 드러내는 것입니다. 바이블 칼리지 안에 여러분이 들어오시면 은 바벨론의 죄가 무엇인지 정확하게 볼수 있습니다. 계속해서 보겠습니다. 사도 요한은 요한계록 7장에서 마지막 때가 되면 은 천사들이 붙잡고 있던 이 재난의 바람을 놓을 것이라고 했고 사도 바울은 재난이 여인이 해산하는 고통처럼 점점 점더 크게 밀려올 것이라고 했고 요한계록 18장에서는 상고들의 부가 경제 세력들의 부, 부와 재물이 일시간에 멸망당한다고 망한다고 지금 말하고 있는 것입니다. 자, 이 문제에 대해서 그러면 예수께서 뭐라고 말씀하실까요? 예수님의 말씀 보겠습니다. 마태복음 24장입니다. 마태복음 24장 7절부터 9절. 킹 제임스 성경으로 읽겠습니다. 저처의 기근과 온욕과 자, 이 온욕은 베스틸런스라 좀 무서운 전염병입니다. 온욕과 지진이 있으리니 이 모든 것이 슬픔의 시작이니라. 개혁 성경에서는 재난의 시작인데 킹 제임스 성경에 보면 The beginning of the sorrow라고 했습니다. The beginning of the sorrow. 무슨 뜻인가요? 슬픔이 시작된다는 것입니다. 기근이 오고 온욕이 오고 지진이 오고 이런 재난들이 몰려오면 그때 슬픔이 시작된다는 것입니다. 이것이 무슨 뜻인가요? 자 계속해서 예수님의 말씀을 들어보세요. 그때 기, 그때 사람들이 자 여기서 그때는 기근과 온욕과 지진 같은 재림의 징조들이 밀려올 때죠. 그때 사람들이 너희를 환란에 죽였으며 너희를 죽이리니. 자 이제 아시겠죠. 왜 슬픔이 밀려오는지. 짐승의 표 환란 때 수많은 사람들이 순교당하고 피를 흘리게 되는 것입니다. 그래서 슬픔이 시작된다고 지금 말하고 있는 것이죠. 계속해서 읽어보죠. 환란에 죽였으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라. 자, 이 모든 민족에게 미움을 받는 환란은 성경에서 하나밖에 없습니다. 그것은 짐승의 표 환란이죠. 성도 여러분, 예수님의 이 말씀을 주목해 보셔야 되는 것입니다. 처처의 재난이 밀려오면 짐승의 표 환란이 있을 것이라는 것입니다. 슬픔의 시간이 온다는 것입니다. 이 말씀의 의미를 정확하게 이해한 성도들이 이 시대의 빛의 자녀입니다. 성도 여러분, 지금 곳곳에 엄청난 규모로 온욕과 역병과 전염병이 나타나고 있습니다. 경제가 무너져가고 있습니다. 재난과 함께 경제가 무너지면 곧 이어서 무엇이 온다는 것이에요? 짐승의 표 환란이 오고 있다는 것입니다. 이것이 예수께서 주신 예언의 말씀입니다. 성도 여러분, 성경은 말세의 세계 경제에 대해서 분명하게 예언하고 있습니다. 요한 계시록만이 아닙니다. 놀라운 사실은 요 사도 야고보도 말세의 경제에 대해서 말하고 있다는 것입니다. 자, 그 말씀을 보죠. 부자들이 몰락하고 심판받는다는 말씀입니다. 야고보소 5장 1절부터 5절입니다. 야고보소 5장 1절부터 5절. 들으라 부한 자들아 너에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라. 자, 요한계시록 18장에 나오는 분위기와 비슷한 표현들이 나오죠. 말세에는 이 부자들에게 경제 세력들에게 심한 고생이 임하는 것입니다. 어떤 부자들을 말하나요? 여기서 사치하고 자신을 위해서 재물을 쌓은 부자들을 말하는 것입니다. 계속해서 읽, 읽겠습니다. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니. 자 지금 야고보는 재물과 은, 옷과 금과 은을 지금 말하고 있는 것입니다. 재물이 썩었다는 것은 뭐예요? 재물이 쓸모없게 되었다는 것입니다. 옷이 좀 먹었다는 것은 무엇입니까? 그 값비싼 옷들이 아무 소용없게 되었다는 것입니다. 경제가 무너졌기 때문에 그런 것이죠. 또한 금과 은이 녹슬었다고 했는데 무슨 뜻입니까? 금과 은은 
녹이 쓰는 금속이 아니죠. 그런데 금과 은이 녹슬었다는 것은 무슨 뜻입니까? 그러면 말세 금과 은마저 쓸모없이 된다는 것입니다. 오늘 많은 사람들이 경제가 불안하니까 금과 은에 투자하고 그것이 안전자산이라고 말들을 하죠. 마지막 때는 금과 은도 쓸모가 없게 되는 것입니다. 그만큼 세계 경제가 파탄이 되는 것입니다. 성도 여러분 기억하셔야 됩니다. 성경은 계속해서 말세의 세계 경제가 무너진다는 것을 한 목소리로 지금 경고하고 있는 것입니다. 자 계속해서 읽어보겠습니다. 이 녹이 자 금과 은이 녹슨 그 녹이 너에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 어떤 모습입니까? 세계 경제가 무너지면서 불이 살을 파먹는 듯한 고통을 느끼게 된다는 것이죠. 경제가 무너지고 직장을 잃어버리고 그럴 때그 마음의 심적 고통이라는 건 말할 수가 없는 것이죠. 자 부자들이 그런데 이런 고청을 당한다는 것입니다. 그 이유가 무엇일까요? 자 이제부터 그 야고보가 그 이유를 말합니다. 너희가 말세에 재물을 쌓았도다. 어, 이 한마디의 말씀은 정말 깊은 의미가 담겨 있는 것입니다. 말세는 예수께서 재림하실 것인데 너희가 말세에 그리스도의 재림을 준비하지 말고 너희 자신을 위해서 재물을 쌓았다는 것입니다. 단순히 돈이 많다는 이유 때문에 심판받는 것이 아닙니다. 자, 왜 심판받는지 4절부터 나옵니다. 4절 보겠습니다. 보라, 너희 밭에 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리 지르며. 자, 왜 부자가 심판받습니까? 부자들이 자기는 사치하면서 고용한 사람들에게 일한 대가 삭슬 제대로 지불하지 않는다는 것입니다. 계속해서 읽어보죠. 추수한 자의 우는 소리가, 자 추수를 하기 위해서 일한 일꾼들의 우는 소리, 울부짖는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 무슨 뜻인가요? 이기적이고 악한 부자들 때문에 고통당하는 자들이 탄원의 소리가 하나님의 귀에 들렸다는 것입니다. 성도 여러분, 말세의 경제에 대해서 이 야고보가 무엇을 말하고 있습니까? 경제가 굉장히 어려워질 것을 말하면서 부자들에 대한 심판을 경고하고 있는 것입니다. 5절 읽겠습니다. 5절입니다. 너희가 땅에서 사치하고 연락하여 도살의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 도살의 날입니다. 마지막 심판 날을 얘기하는 것입니다. 마지막 심판 때 부자들이 사치하고 쾌락을 즐기고 살찐 마음을 갖게 되었다는 것입니다. 자, 살찐 마음이 무슨 뜻인가요? 어떤 마음이 살찐 마음입니까? 성령의 음성을 듣지 못하는 완악한 마음입니다. 죄의 기름이 끼어 있는 그 살찐 마음, 그것이 살찐 마음입니다. 죄의 기름이 끼어 있어서 성령의 음성을 듣지 못하고 말씀이 나가도 이것이 진리인지 오류인지 구, 구분을 못하는 것입니다. 영적인 눈이 감겨져 있는 것이죠. 부자들만 이런 문제가 있나요? 그렇지 않죠. 가난해도 그 마음에 살찐 마음을 가질 수 있는 것입니다. 조심하셔야 돼요. 성도 여러분, 예수께서는 인자의 때는 로세 때와 같다고 하셨죠. 로세 때이 소돔성의 문제가 무엇이었나요? 동성연애입니다. 그래서 유황불이 내려왔죠. 그런데 에스겔서에는 소돔성의 문제를 다르게 좀 표현하고 있습니다. 자, 소돔이 갖고 있던 죄 이렇게 지적합니다. 에스겔서 16장 49절입니다. 에스겔서 16장 49절. 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 식물의 부족함과 태평함이 있으며 또 그가 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 아니하며 소돔의 죄가 무엇입니까? 풍족하고 태평했습니다. 그런데 가난하고 궁핍한 자를 돕지 않았다는 것이죠. 그래서 소돔이 멸망한 것입니다. 물론 부자들 중에서도 아브라함이나 욕, 욕처럼 경건한 성도들이 있습니다. 자, 성도 여러분, 이 말세에 하나님을 믿는 부자들이 어떻게 살아야 될까요? 사치하지 말아야 됩니다. 자신을 위해서 재물을 쌓지 말고 가난한 사들을 불쌍히 보고 보살펴야 되는 것입니다. 경제가 무너지면서 부자들의 도움이 필요한 것입니다. 복음과 진리의 전파를 위해서 재물을 투자해야 하는 것입니다. 그것이 바로 하늘의 재물을 쌓는 것입니다. 자, 이제 우리가 정리해 보도록 하죠. 앞으로 지구의 이곳 저곳에 재난이 생기게 될 것입니다. 경제가 크게 흔들리면서 무너질 것입니다. 온 세상이 두려움과 공포 속으로 들어갈 것입니다. 경제적인 굉장한 압박감을 느끼게 될 것입니다. 그때 
적 그리스도가 영광스러운 모습으로 나타났게 될 것입니다. 적 그리스도와 거짓 선자들이 타락한 바벨론 교회와 연합하여 있을 때큰 이적이 그들 속에서 계속 떨어지게 될 것입니다. 그때 온 세상이 그들을 바라보면서 이들이 이 세상을 구해줄 구세주라고 외치게 될 것입니다. 하나님의 백성은 그때부터 큰 빗박으로 들어가게 되는 것입니다. 온 세상이 연합하고 짐승의 표 환란이 있고 짐승의 표 환란이 짐승의 표를 받지 않으면 매매하지 못하게 되는 상황이 펼쳐지게 되는 것입니다. 하나님의 백성들은 그때 완전히 코너에 밀려서 온 세상의 저주, 저주의 눈길을 받게 될 것입니다. 왜 저들은 적그리스도와 거짓 선자들이 인도하는 대로 따라가지 않냐고 손가락질 받을 것입니다. 엄청난 두려움 속으로 들어가게 되는 것이죠. 그러나 하나님께서 그때 움직이십니다. 하나님께서 성령을 그들에게 퍼부어주실 것입니다. 성령의 엄청난 권세로 복음을 땅끝까지 전파하시는 데가 바로 그때입니다. 바벨론이 무너지게 될 것입니다. 타락한 교회들에 갇혀있던 성도들이 진리를 붙잡고 수없이 나오게 될 것입니다. 마지막 기회입니다. 그것이. 재난은 점점 더 심해질 것이고 칠장이 내리게 될 것입니다. 세계 경제는 그때 완전하게 초토화될 것입니다. 이것이 지금부터 예수께서 재림하실 때까지의 단계입니다. 성도 여러분, 신약 성경만 말세의 경제에 대해서 말할까요? 구약 성경도 마찬가지입니다. 구약 성경도 마지막 때가 되면서 경제가 무너질 것을 경고하고 있습니다. 자, 요엘 서보겠습니다 요엘서 1장 15절부터 18절. 오호라 그날이여 여호와의 날이 가까웠나니 여호와의 날이 언제입니까? 그리스도의 재림의 날 심판 날을 얘기하는 것입니다. 여호와의 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능작에서 이르리라 씨가 흙덩이 아래서 썩어졌고 창고가 비었고 곡간이 무너졌으니 자 이것은 지금 구약시대의 표현으로 얘기하는 것입니다. 씨가 씨가 흙덩이가 썩었고 창고가 비었고 곡간이 무너졌다는 것입니다. 뭐예요? 경제가 피폐해졌다는 얘기죠. 계속해서 읽어보죠. 이는 곡식이 시들었습니다. 생축이 단식하고 소떼가 민망해하니 이는 꼴이 없습니다. 양떼도 피곤하도다. 구약시대의 재산은 소추, 소입니다. 가축입니다. 땅이에요. 또 추수입니다. 이것이 구약시대의 재물이에요. 이 모든 것이 다 무너져간다는 얘기입니다. 경제가 무너진다는 것입니다. 성경은 계속해서 구약과 신약이 경제에 대해서 말하고 있습니다. 세계 마지막, 마지막 때 말이죠. 성도 여러분, 지금 세계 경제가 흔들리고 있습니까? 그렇습니다. 이때 저와 여러분이 어떤 준비를 해야 될까요? 이 질문에 대한 답을 엿볼 수 있습니다. 자, 요셉의 꿈 이야기를 보겠습니다. 하나님께서 이 애굽의 바로왕에게 꿈을 주셨는데 그 꿈이 뭔가요? 일곱 마리의 살찐 소가 뒤늦게 나타난 이 일곱 마리의 마른 소에게 잡혀 먹는 꿈이었습니다. 그리고 또, 후, 또 잠시 후에 또 하나의 꿈이 이어지는데 충실한 일곱 이삭이 아주 말라빠진 일곱 이삭에 의해서 삼켜지는 장면이 또 나타났습니다. 자, 이 꿈이 무슨 뜻입니까? 우리가 잘 알죠? 그 꿈은 7년 동안은 풍년이 계속되다가 그후 7년 동안은 흉년이 있을 것이라는 의미입니다. 애국과 가난 인근 진역에 심한 기근이 오는데 그때가 되면 하나님의 백성이 애국왕에게 굴복하고 그 명령에 순종하는 사람들만 먹고 살수 있으므로 준비하라고 주신 계시였습니다 다시 말해서 하나님께서 기근을 통해서 경제가 완전히 파산될 것이라는 예언을 주셨는데 경제가 파산되면 애국왕에게 복종하는 사람들만 먹고 살수 있다고 라 지금 가르쳐 주시는 것입니다 이 하나님의 예언과 꿈이 성취되었습니까? 그대로 성취되었죠 7년의 풍년이 있은 후에 7년의 극심한 흉년이 있었고 사람들은 먹고 사는 문제 때문에 애굽왕 밑에서 노예처럼 살 수밖에 없었습니다. 애굽왕의 말에 복종해야만 살아남을 수 있는 시대가 된 것입니다. 성도 여러분, 이것이 경제 파탄이 올때 나타나는 현상입니다. 사탄이 이것을 이용하는 것입니다. 놀라운 사실은요, 마지막 때 이런 상황이 반복된다. 사탄은 재난 때문에 무너진 경제를 이용해서 온 세상 사람들을 압박한다는 것입니다. 그것이 요한계시록에 나오죠. 요한계시록 13장 16절부터 17절입니다. 요한계시록 13장 16절부터 17절. 저가 모든 자곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 
종들로 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 지금 사도 요한이 계시 가운데 보는데 세상에 있는 모든 사람들이 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 모든 사람이 짐승의 표를 받는 것처럼 보이는 것입니다. 사도 요한의 눈에는 그렇게 보이는 것이에요. 너무나 많은 사람들이 짐승의 표를 받는다는 것입니다. 계속해서 읽어보죠. 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 자 짐승의 표를 받지 않으면 물건을 사고 팔지 못하게 한다는 것이죠. 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 성도 여러분, 짐승의 표 환란 어떻게 오는지 이제 보이십니까? 세계 경제가 무너졌기 때문에 이 매매하지 못하게 하는 경제적인 압박이 가능해지는 것입니다. 그래서 제가 경제적인 몰락을 자꾸 말하는 것입니다. 지금 우리는 재난 때문에 이렇게 세계 경제가 참담하게 무너지는 것을 저희 인생 속에서 본 적이 없습니다. 그래서 저희는 지금까지 이 마지막 환란이 어떻게 올 것지를 상상하기가 어려웠습니다. 저는 단지 요한계시록에 나오는 그 말씀 자체로만 갖고 해석을 했을 뿐이죠. 그런데 이번 코로나 바이러스를 통해서 우리가 그것을 본 것입니다. 세계 경제가 재난을 통해서 어떻게 무너지는 모습을 말이죠. 이제 우리가 기다릴 것은 뭔가요? 적 그리스도가 나타나는 것입니다. 이번 코로나 바이러스를 통해서 그 일이 생길지 안 생길지 아무도 모릅니다. 그것은 하나님께서 결정하실 일입니다. 제가 말씀드린 것은 때가 굉장히 가까웠다는 것입니다. 얼마 전에 미국의 중앙은행인 세인트 루이스 연방은행은 올해 2분기에 미국에서만 약 4,705만 명이 일자리를 이룰 수 있다고 전망했습니다. 다음 기획을 그렇다는 것이죠. 바이러스 하나 때문에 엄청난 일이 생기는 것입니다. 지금. 자, 4,700만이면 요 거의 한국 전체 인구에 해당하는 숫자예요. 이런, 이런 숫자가 앞으로 3개월 내에 실직할 수 있다는 보고서가 나온 것입니다. 미국 연방은행의 예측이 현실이 된다면 실업률이 32%로 올라가야 됩니다. 다시 말해서 경제활동 인구 3명 중에서 한 사람은 실업자가 된다는 것이죠. 어, 이것이 여러분들 피부에 와 닿나요? 1930년대 미국에서 대공황이 절정으로 올라갔을 때 실업률이 25%였습니다. 그것을 크게 뛰어넘는 실업률이 앞으로 올수 있다고 지금 예측하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 어, 저는 정말 이런 상황이 벌어지길 원하지 않습니다. 그런데 만약 이런 상황이 벌어지면 사람들이 밀집해 사는 미국의 대도시에서 어떤 일이 생길까요? 무서운 일이 생길 수 있습니다. 미국만 이런가요 지금? 중국도 마찬가지입니다. 일본 노무라 증권의 발표에 의하면 금년 3분기까지 중국에서 1,800만 명이 일자리를 잃어버리게 될 것이라고 예고하고 있습니다. 유럽은 말할 것 없죠. 유럽, 중국, 미국 이세 나라의 세 강대국들의 경제가 추락하면 나머지 나라는 무사할까요? 수많은 나라들이 참 어려움을 통과하게 될 것입니다. 성도 여러분, 많은 분들이 지금 이런 질문을 합니다. 지금 우리가 보고 있는 이 세계 경제의 몰락이 짐승의 표 환란으로 이어질 수 있을까요? 라는 질문이죠. 이 질문은 저도 하고 싶어요. 이 질문은 하나님께서만 답할 수 있는 질문입니다. 하나님께서 사방 바람을 이 수준에서 붙잡아 주시면 지체가 될수 있고 이것이 놓여지면 끝까지 가게 되겠죠. 분명한 사실은 짐승의 표 환란은 세계적인 재난과 세계적인 경제 몰락과 함께 온다는 것입니다. 성도 여러분, 우리 앞에 있는 환란, 그것은 우리가 상상할 수 있는 그 이상이 될 것입니다. 왜냐하면 이 짐승의 표 환란은 하나님과 사탄의 마지막 투쟁이기 때문에 그렇습니다. 이 기회가 사탄에게 주어진 마지막 기회입니다. 이것이 넘어가면 예수께서 재림하시는 것이에요. 그것은 하나님의 승리를 표현하는 것입니다. 사탄이 어떻게 할까요? 자, 이제 예수님의 말씀을 다시 살펴보겠습니다. 예수께서는 예루살렘의 멸망과 마지막 환란을 연결시켜서 설명하셨습니다. 자, 그 말씀을 보죠. 마태복음 24장 15절부터 22절 읽겠습니다. 
마태복음 24장 15절부터 22절 너희가 선지자 다니엘의 말한 바자 다니엘이 예언했던 것처럼 이란 뜻이죠 선지자 다니엘의 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보고, 보거든 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다 자이 말씀은 유대인들을 향해서 주신 예언이었습니다 예루살렘 멸망에 대한 예언이었죠 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이란데 이것이 무슨 뜻입니까 이것은 멸망에 가증한 그 로마 군대가 그 거룩한 예루살렘 성에 가까이 와서 선 것을 보거든 어떻게 하라는 얘기예요? 네? 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다 로마 군대가 거룩한 예루살렘 성을 포위한 것을 보면 즉시 산으로 도망하라고 예수께서 알려주시는 것입니다 예수님의 이 예언이 그대로 성취되었나요? 그렇습니다 서기 70년에 로마의 타이투스 장군이 군대를 몰고 와서 예루살렘을 무너뜨리려고 왔습니다. 그때 주님의 이 예언을 기억하는 자들은 어떻게 해야 됩니까? 즉시 예루살렘 성을 빠져나와서 산으로 도망가야 되는 것이죠. 그런데 대부분은 그렇게 하지 않았습니다. 예수님의 말씀을 믿지도 않았고 기억하지도 못했습니다. 결과 100만 명 이상의 사람들이 예루살렘 성에서 몰살당했습니다. 성도 여러분, 예수께서 이 예루살렘 멸망의 때 즉시 산으로 도망가라고 말씀하신 다음에 21절부터 세상 끝에 일어나는 큰 환란을 또 말씀해 주십니다. 자, 21절을 보겠습니다. 21절. 이는 그때 큰 환란이 있겠습니다. 이것은 예루살렘의 멸망이 아니에요. 세상 마지막에 있는 큰 환란입니다. 그때 큰 환란이 있겠습니다. 장세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라 엄청난 규모의 환란을 얘기하는 것이죠 장세로부터 지금까지 없었던 세계적인 환란 일어날 것인데 자 그것이 무슨 환란이에요? 짐승의 표 환란을 말하는 것입니다 계속해서 읽어보죠 그날을 감하지 아니할 것 같으면 모든 육체가 구원을 얻지 못할 것이나 자이 말씀이 무슨 뜻입니까? 하나님께서 지금 우리에게 희망을 주시는 것입니다 창세 이래로 없던 엄청난 환란이 오는데 그 짐승의 표 환란으로부터 예수께서 재림하실 때그 환란의 기간을 하나님께서 감해 주지 않으면 어떻다는 것이에요? 사람들이 너무나 힘들어서 구원 받을 수 없다는 얘기입니다. 계속해서 읽어보죠. 그날을 감하지 아니할 것 같으면 모든 육체가 구원 얻지 못할 것이나 그러나 택하신 자들을 위하여 그날을 감하시리라. 감해 주시는데 지금 누구를 위해서 감해 주신다는 거예요? 하나님께서 택하신 자들, 이마에 인침을 받고 그리스도를 위하여 하나님을 위하여 충성을 바친 그리스도인들, 이 생애를 사면서 하나님의 편에 서 있었던 사람들, 좁은 길 마다 않고 걸어간 사람들, 이들을 위해서 나를 줄여주시겠다는 것입니다. 성도 여러분, 중세기 암흑기의 환란은 천년 이상의 긴 환란이었습니다. 성경 역사에 나오는 환란들은 다 길어요. 그러나 마지막 환란은 아주 짧을 것을 말하고 있는 것입니다. 개인적으로 불과 몇 년밖에 안될 것이라고 저는 생각합니다. 예수께서 이 마지막 환란을 왜 짧다고 했어요? 택하신 자들을 보호하기 위해서입니다. 자 얼마나 그 기간이 짧은지 정확하게 말할 수는 없지만 하나님께서 당신의 백성을 불쌍히 여기신다는 것이죠. 이 말씀이 우리에게 큰 위로가 되지 않습니까? 그 짧은 기간 너머에 예수께서 계시기 때문에 우리가 위로를 받는 것입니다. 그러므로 두려움으로 압도될 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 짧은 환란이 지나가고 나면 우리는 꿈에도 그리던 예수님을 만나는 것입니다. 하늘을 가르시고 천천만만천사와 함께 장군의 모습으로 오는 그리스도를 우리가 얼굴과 얼굴로 보시는 것입니다. 성도 여러분 그래서 이 마지막 환란이 시작되는 그이 모습을 보면서 예언의 빛을 알고 있는 사람들은 두려움에 사로잡힐 수가 없는 것입니다. 우리는 물론 두렵습니다. 어느 누가 두려워하지 않겠습니까? 그러나 동시에 그리스도를 만난다는 소망과 기쁨으로 충만함을 경험해야 한다는 것이죠. 왜 그럴까요? 짐승의 표 환란이 시작된다는 것은 뭘 의미하는 거예요? 그것이 여러분이 지금까지 공부했던 성경 전체가 사실이라는 것을 증명해버리는 것입니다. 
과거에 지났던 예언들은 여러분들은 몰라요. 역사 속에서 성취되었기 때문에. 다만 역사책과 성경을 비교하면서 확인했을 뿐이에요. 이제 이 마지막 환란이 우리 눈앞에서 이루어진다는 것은 뭐예요? 과거에 우리가 성경에서 확인하고 검증했던 모든 예언들과 역사가 사실이고 성경 전체가 사실이고 선지자들이 사실이고 부활도 사실이고 재림도 사실이란 것입니다. 그래서 그때가 되면 마지막 환란이 시작되는 모습을 보면 우리 마음속에 있는 확신이 100%, 200%가 되어버리는 것입니다. 그런 확신을 갖고 있는 성도들이 오순절 성령의 역사를 마지막 때 받게 되는 것입니다. 하나님께서 엄청난 능력을 성령의 능력을 퍼부어 주시고 그들을 붙잡고 복음을 땅 끝까지 전파하면서 세상을 마치는 것입니다. 그래서 그들은 순교까지 감당할 정도로 재림에 대한 확신으로 영혼이 채워지는 것입니다. 누구도 감당할 수 없는 한 그룹의 성도들이 지구 역사 마지막에 나타나는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 그때를 생각하면 우리의 마음이 뭉클거리고 은혜가 충만하지 않나요? 두려움만이 있는 것이 아닙니다. 두려움을 압도할 수 있는 소망이 있는 것입니다. 성도 여러분, 오늘 저는 말씀을 마치면서 하늘의 지혜를 좀 나누길 원합니다. 세계적인 재난이 생기고 경제가 무너지고 짐승의 표가 광요되면 은 그때부터 재림하실 때 기간이 어떻다고요? 아주 짧다고요. 그러면 이 짧은 기간을 위해서 우리가 어떻게 준비해야 할까요? 라는 질문이 나오겠죠. 물론 가장 중요한 것은 신앙 준비입니다. 우리에게 어떤 신앙이 필요합니까? 이마에 인침을 받는 신앙이 필요한 것이죠. 이 문제는 제가 나중에 따로 떼어서 자세한 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그런데 우리가 알아야 할 것은 하나님께서 심판하실 때마다 하나님의 심판이 올 때마다 당신의 백성들에게 항상 피할 길을 주셨다는 사실입니다. 노아 홍수 때 방주를 지으라는 기별을 주셨습니다. 로세 때는 소돔성을 떠나서 피하라는 기별을 주셨습니다. 예루살렘 멸망 때는 산으로 도망치라는 기별을 주셨어요. 자 그렇다면 마지막 대환란을 준비하기 위해서 우리에게 어떤 기별이 주어져야 할까요? 저는 여러분에게 대도시를 떠나라는 기별을 전해드리기 원하는 것입니다. 성도로 마지막 때 경제가 몰락할 때 누가 가장 힘들까요? 대도시에 사는 사람들입니다. 왜냐하면 수많은 사람들이 직장을 잃고 사업에 문을 닫기 때문입니다. 성도 여러분 어쩔 수 없이 도시에 남아있는 성도들도 분명히 있을 것입니다. 하나님께서 그들을 불쌍히 여기실 것입니다. 그러나 여러분의 형편이 되고 기회가 주어진다면 기도하면서 준비하라고 제가 말씀을 드리는 것입니다. 오래 전에는 대부분의 사람들이 시골에 살았기 때문에 요 도시 경제가 무너져도 큰 문제를 받지 않았습니다. 1930년대 미국의 대공황이 일어났을 때그 당시 인구의 90%가 시골에 살았습니다. 오직 10%의 사람들이 도시에 살고 있었습니다. 그래서 그 당시 시골에 살아, 살던 사람들은 자기의 밭과 농장에서 자급자족하면서 힘든 시기를 넘어갈 수 있었어요. 많은 농부들이 경제공황이 무엇인지 잘 모르고 넘어가 버렸다고 간증하고 있는 것입니다. 그러나 지금은 상황이 좀 반대라는 것입니다. 한국, 미국, 중국 등 인구의 대부분이 대도시에 몰려 있어요. 그런데 대규모의 재난이 오고 경제가 무너지면 어떻게 돼요? 이런 상황이 여러 달 지속되면 어떻게 됩니까? 월급에 문제가 생기고 수입에 큰 문제가 생기겠죠. 수많은 매장이 폐업을 하고 수많은 공장들이 문을 닫는 일들이 생기게 되는 것입니다. 지금 여러분들 지금 지구에서 일하는 상황을 보세요. 제가 더 이상 설명할 필요가 없죠. 먹고 사는 문제 참 어려운 일들이 생기는 것입니다. 성도 여러분, 그래서 도시를 떠나 한적한 곳에 가는 것을 생각해 보아야 되는 것입니다. 그것을 손해로 생각할 필요가 없는 것입니다. 우리 가정이 조용한 곳에 가서 신앙을 준비하고 자녀를 키우는 것 희생이 아니에요. 오히려 큰 유익이 되는 것입니다. 마지막 시대 성도들을 위해서 기록된 글이 있습니다. 제가 이 글은 100년 전에 기록된 글인데 제가 그 글을 읽어드리고 마치도록 하겠습니다. 도시를 떠나라 시골과 산으로 가야 한다는 사실을 커다란 손실로 생각하지 말라. 하나님과 홀로 있을 수 있고 그분의 뜻과 길을 배울 수 있는 한적한 곳을 찾는 것은 큰 특권이다. 자연과 가까운 곳에서 사는 성도들에게 풍성한 축복이 준비되어 있다. 하나님께서 창조하신 자연의 아름다운 광경을 바라보므로 날마다 하나님의 말씀을 묵상하면 
하늘의 향기를 더욱더 분명하게 뿜어내게 될 것이다. 성도로 얼마나 아름다운 말씀입니까? 저는 지금 시골에 가야 구원 받는다 그 차원으로 말씀드리는 게 아니에요. 제가 말씀드리려고 하는 것은 조용한 곳에 가서 자연과 함께하면서 땅을 경작하고 신앙할 수 있다면 그것은 저와 여러분에게 성도들에게 큰 유익을 가져다다는 지혜를 말씀드리는 것입니다. 마지막 사명도 그런 삶을 위해서 길을 열어달라고 기도하고 있습니다. 부디 성령께서 우리의 눈을 열어주셔서 지금 우리 이 시대에 우리가 무엇을 해야 하고 정말 어떤 신앙으로 들어가야 되는지 가르쳐 주시길 제가 간절히 바랍니다. 하늘에 계신 저희들의 아버지 이 세상에서 돌아가는 일들을 볼 때마다 하나님이 아니면 은 저희가 갈 곳이 없다는 것을 느끼게 됩니다. 주여 저희를 받아주시고 불쌍히 여겨 주셔서 저희의 남은 인생을 인도해 주시옵소서. 하늘에 계신 아버지 저희는 너무나 연약하고 무기력해서 아무것도 할수 없습니다. 저희가 할수 있는 것은 그저 진리를 따라가기를 원하는 소원을 갖고 있을 뿐입니다. 주여 저희 마음속에 있는 이 소원을 불쌍히 여겨 주시고 저희의 소원을 이루어 주시옵소서. 하나님의 말씀이 저에게 모든 것입니다. 저희 인생의 다른 어떤 것도 애착을 가질 수가 없, 없습니다. 주여 하나님의 말씀을 따라가기 원하오니 인도하시고 도와주시고 날마다 성령으로 저희의 마음을 감동시켜 주셔서 주님을 따라가는 길이 소망과 기쁨으로 채워줄 수 있도록 도와주시옵소서 주께서 오시는 소식이 들려올 때마다 저희의 마음이 감동이 됩니다. 주여 저의 남은 생에 주님께 온전히 드리고 주께서 원하시는 사명을 이룰 수 있게 도와주시옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘